大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天我们一起来欣赏吴清源和桥本鱼太郎一盘精彩的对局。这是他们在一九四九年日本十番升降局当中的第九局。这盘棋呢，吴清源直黑先行，白棋是桥本鱼太郎。黑棋以二连星开局，白棋向小木，黑棋挂角，白棋选择了脱角获取实地，黑棋顶了一个，白棋挡住，黑棋搬，白棋在这里就简单的接住，避免了复杂的雪崩型。黑棋在上面这一带啊也没有补棋，而是呢直接挂角。吴清源的布局速度啊是非常的快的，白棋当然挂到上面去，黑棋以这里为背景，对这个白棋选择了加工，白棋在这跳了一个，看上去啊非常的普通，但是呢在方向上稍微啊有点问题。那么这手棋啊选择这个点三三还是不错的选择，形成一个非常常见的一个定式。然后白棋跳出来，白棋获得一个角，看上去这里的黑棋的阵势啊非常的大，但是呢，这个黑棋的模样里面，白棋会有很多的倾销的办法，这要慢慢下，双方还是一个漫长的棋局。白棋没有选择进角，选择了跳出来，这个方向上的稍微的失误，在强大的吴清源面前。这是非常致命的，也导致了这盘棋白棋一直处于被动。黑棋当然跳一个，白棋又在这里屈阵了一个。这手棋啊，在高手的对局当中啊，也经常的出现。但是呢，这里更积极的下法是加工这个子。黑棋如果跳的话，那么白棋就拆二，把重点放在左边攻击这几个黑棋的身上。那么这两个白棋呢，弹性非常的足。这里有拖，这里有拖过，这里有跳出来。那么这样下、啊，白棋显得非常的积极。白棋确认以后，黑棋就机敏的在这里顶住，然后黑棋跳一。白棋这两手扳，看上去非常的舒服可能桥本鱼太郎啊对这两手棋啊非常的满意，所以才在这里选择了这个定型。那么白棋在这里获得先手以后啊，马上迅速的抢占大场，黑棋逼住，白棋拆二，黑棋一顶，白棋长，黑棋跳，白棋又抢占这个大场，看上去白棋的速度也非常快，但是呢这手棋的白手。应该是再加强一下上面的白棋，白棋抢占在这里，那么这些白棋一旦被进攻，那么他所受到的损失要大于这手棋给白棋带来的利益。当白棋在这里抢占大场以后啊，黑棋马上靠压这个拆二，白棋搬，黑棋退，白棋立一个。那么黑棋在这里交换了两手以后啊，也是为攻击这些白棋做好了准备。这个时候黑棋小将也击中了白棋的要害。那么白棋当然要连接，黑棋冲，白棋挡，黑棋马上选择了切断。这个时候我们就发现这些白棋啊，在布局的阶段显得有点苦。白棋当然要打出来。黑棋长，白棋挂了一个，黑棋挡住，白棋接，然后呢，黑棋非常结实的连接住，白棋在这点了一个，这是做活的一个手筋，黑棋当然要挡，白棋冲，黑棋退一个，这个时候我们就发现这里的白棋已经没有办法出头了，所以说白棋也只好就地。做活，黑棋接住，白棋虎
。那么黑棋呢，顺势通过攻击这些白棋，把这个角保护好，白棋也只好继续在二路爬。黑棋扳住，这时候我们就发现，在布局阶段，白棋在二路所走的棋子看上去比较多。白棋扳，黑棋挡，白棋接住。黑棋补一个，上面啊虽然白棋啊还需要补一手棋才会出现两只针眼，但是呢白棋这里有家，所以说这里的白棋暂时还是活棋。白棋在这里飞了一个，瞄着黑棋啊这些缺点，黑棋呢在这里也没有硬，而是选择了先处理左下角，白棋当然要挡。黑棋马上拖了一个，一点刺一拖，这也是在处理这个棋形啊常用的连贯的手段。白棋当然要搬，这个时候黑棋就虎。如果白棋在这一带打吃的话，那么黑棋就从这里冲下来。所以啊，白棋不得已，这里还要补一个，然后呢，黑棋抢得了这个力，这是全盘的一个基锁。白棋马上在这里动手。黑棋就压了一个，出动这里的黑棋，白棋小尖了一个，要求攻击这三个黑棋。那么黑棋呢，在这里突然一转身，把这上面三个白棋啊牢牢的吃住。这个时候我们就发现这里的黑棋啊，失控非常的大。白棋在这里也没有挡下去，而是选择了进角。那么吴清源在这里下的非常的简明。就是简单的挡了一个，白棋搬，黑棋搬住，白棋打吃，黑棋退一个，白棋提掉，黑棋打吃。黑棋虽然在这个右下角啊获得了一个后手，但是呢，在全盘产生了两个好点，一个是这里的逼住，一个呢是这里的立下，保证这里的联络。那么桥本鱼太郎在这里选择了。最大限度的抢占这里的时空，这个时候的桥本鱼太，这个时候的桥本鱼太郎可能已经意识到这里的黑棋啊时空非常的大，在全盘的时空上已经落后，所以说白棋在这里凶狠的来抢空，黑棋压了一个，白棋当然跳回去，这个时候黑棋立在这。这些白棋已经不能和外面的白棋进行联络，毕竟啊，这些白棋还没有两只针眼，将来这里的黑棋一旦走后以后啊，白棋还需要补棋。白棋马上往上立了一个，这是全盘最大一个点。如果这个点再被黑棋飞住的话，那么这里的黑棋的配置、啊、非常的漂亮。黑棋当然要搬。白棋扳住，黑棋连扳，白棋在这里选择了打吃，黑棋连接，然后呢再退，因为这里的黑棋非常的厚，所以黑棋啊继续压住白棋，白棋长，黑棋继续压，这个时候白棋在这点了一个，要求这里的切断，黑棋当然冲了出来，白棋也长，黑棋继续冲。那么这里白棋走了两手棋以后啊，也是为了紧住这三个黑棋的气，获得这个扳。黑棋当然跳出去，白棋也是最大限度的扩张左边的时空。但是呢，在这里白棋有一个致命的缺点，就是这个断，马上就被吴清源抓住了。如果白棋只是这样简单的打吃的话，那么这里的黑棋的这个中腹这个形式会越来越大，所以说白棋在这里也没有退让，选择了小尖，瞄着这里的冲断攻击这里的棋。一旦这里的白棋变厚以后，那么就要对这个子啊发动进攻。黑棋在这里没有管，直接就退了出来。如果白棋从这里切断，那么黑棋就后势的把这个子给吃掉。那么这些黑棋呢？这里有拐，这里有拖，非常的有弹性。那么将来呢，黑棋这还有跳下去，所以说走成这样嘛，白棋并不满意。那么白棋在这里也顽强的。
把这个头啊挺了出来，还要瞄着这里。黑棋的弱点，黑棋当然要跳下去。当黑棋这里一冲一挡，那么白棋这个断点啊就暴露出来。所以说，白棋不得已还在这里鱼形的补了一个。黑棋双，这里马上就要渡过，白棋又一个鱼形，为了阻渡黑棋渡过。那么这两个鱼形啊，也让白棋感觉到非常的难受。黑棋在这小尖了一个，要封锁这三个白棋，白棋在这里也只好跳一个。那么黑棋呢，直接就把这三个白棋啊给切断。那么走成这样以后，这四个白棋已经死掉，那么白棋在这里啊损失了不少的时空。白棋打吃一个。黑棋接住，既然白棋在这里损失了时空，那么白棋呢就需要在中间寻找一些头绪，白棋就在这里长了一个。黑棋当然这里要双，不然的话这里有一个挖断，黑棋双一个，白棋呢飞出来，开始反攻这些黑棋，黑棋在这切断一个。保证把这些白棋啊干净的吃掉，那么白棋呢在这里切断，黑棋打吃，那么白棋反打，黑棋提掉，白棋再打吃，黑棋当然要接住，然后白棋跳出去开始攻击这些黑棋，黑棋小飞，搜刮白棋的时空，白棋也只有顶。黑棋往上长，白棋接住。那么这两手棋呢？黑棋也下的非常的舒服。然后黑棋靠了出去，要求啊在这一带进行作战。白棋往上冲，黑棋立一个，白棋提掉。那么黑棋打吃，在这里形成一个打劫。那么白棋在这里寻找劫财，黑棋打吃，白棋提掉，黑棋。立一个白棋小尖，现在这个局面，这些黑棋看上去比较危险。那么这里的黑棋呢，被小尖到以后啊，也出现了一些毛病。那么黑棋先在这里打吃了一个，白棋继续寻找劫财，黑棋当然要挡，白棋提掉。这时候黑棋小尖了一个，先保证这些黑棋的安全，白棋从这里冲下去。开始冲击黑棋的弱点，如果黑棋这里挡住，那么白棋就切断，黑棋这里要长出来，白棋这里打吃，黑棋接住，白棋这里一个虎断，那么走成这样啊，这里的黑棋啊，只有通过打劫才能够跑掉，那么现在啊，全盘的劫财啊，白棋有利，那么走成这样啊，黑棋的损失啊，还是非常大的。当白棋冲的时候，黑棋没有在这里挡，而是选择了灵活的转身。黑棋啊，在这里虎了一个，把这个断点啊补上。这个时候白棋刺了一个，黑棋当然要接住。白棋逃回来，黑棋点在这里，这些白棋啊已经全部死掉。那么白棋呢，也只有切断在这里。那么在上面经过一番激烈的战斗以后，形成一个转换。黑棋把这里的白棋全部吃掉，那么这里的白棋呢，把中间的空给破掉，而且呢还吃掉了很多的棋子，但是呢。